హలో గైస్ వెల్కమ్ టు గెట్ జాబ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే మనం ఈ హాలో ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ అయితే ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇది ఒక ఈక్వలైటల్ ట్రయాంగిల్ లాగా అనమాట బట్ మనకి ఈ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో అయితే క్లియర్గా అండ్ ఈజీ మెథడ్లో మనం అయితే చూద్దాం మీకు ఆల్రెడీ నేను ఎన్నో వీడియోస్ అనే ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను అవి మీరు కనుక చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో పై ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి ఒక ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళి మీరు అయితే చూడొచ్చు ఇది కూడా అందులోనే యాడ్ చేయబడుతుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ విషయం చూసుకుంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఎన్ని ఫర్ లుక్స్ వాడాలి అండ్ ఏ కండిషన్స్ వాడాలి అండ్ మనం ఎలా ఆలోచించాలి అన్నది మనం మెయిన్ పాయింట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ముందు మనం ఈ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చూసినట్లయితే ఓకే ఈ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్లో ఈ ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనేది ముందు గమనించుకుందాం ఆ తర్వాత మనము ఏ విధంగా చేయాలనేది ఆలోచించవచ్చు ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను ఒక దీన్ని ఒక స్క్వేర్ బాక్స్లో తీసుకుంటాను ఓకే దీన్ని ఒక స్క్వేర్ బాక్స్లో తీసుకుంటాను సో దట్ మీకు ఈజీగా అయితే అర్థమవుతుంది హెల్మెట్కి ఒక లైన్ తీస్తున్నాను ఓకే ఇలా లైన్ అనేది తీస్తుంది ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కాలం అనుకుందాం ఓకే అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఈ చెర్రో ఈ చెర్రో ఓకే ఇది ఒక కాలం లాస్ట్ కాలం అండ్ దిస్ వన్ వాజ్ ద లాస్ట్ కాలం అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ రో అనమాట సో ఈ విధంగా మనం అయితే తీసుకుందాం ముందు అయితే మనకి రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఎన్ని అంతకన్నా ముందు మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని అనుకుంటున్నాను సో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇది ఐ ఈక్వల్ టు జీరో నేను కాల్ రోస్ని ఐ అనుకుంటున్నాను ఐ అనేది రోస్ అండ్ రోస్ అండ్ అనుకుంటున్నాను ఓకే ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ ఐ ఈక్వల్ టు టూ ఐ ఈక్వల్ టు త్రీ అండ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓకే కదా రోస్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని మనం ఎన్ని ఫర్ లుక్స్ వాడాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు నా ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రివైస్గా చూసుంటే మీరు ఈజీ గెస్ చేయగలుగుతారు ఏంటంటే మనం వన్ ఫర్ లుక్ యూజ్ చేస్తే చాలు ఎందుకు అట్లాగా అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి రోలో చేంజ్ అవుతున్నాయా లేదా అన్న టూ కండిషన్ అన్న అన్న ఒక కండిషన్ బట్టి మనమైతే ఆలోచించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ప్రతి రోలో సేమ్ ఎలిమెంట్ ఉందా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఒక ఫర్ లుక్ అయితే మనకి ఎన్ఫ్ అనమాట సో ఒక ఫర్ లుక్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని స్టార్స్ ఏ రోలో ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి ఏ రోస్లో ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని మీద మనం ఒక రిలేషన్ అనేది తీసుకురాగలిగితే ఎన్కి ఐకి మధ్య ఒక రిలేషన్ తీసుకురాగలిగితే మనం సింపుల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే చేయొచ్చు ఆ రిలేషన్ ఏ విధంగా ఆలోచించాలో ఇక్కడ చూద్దాం ముందు అయితే మనం గ్యాప్స్ని చూసుకుందాం ఇక్కడ ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వన్ టూ త్రీ అండ్ ఇక్కడ వన్ టూ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ గ్యాప్ ఉంటుంది అట్లా ఇక్కడ కూడా వన్ టూ త్రీ గ్యాప్స్ అండ్ వన్ టూ గ్యాప్స్ అండ్ వన్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఈ లాస్ట్లో వచ్చేటప్పటికి జీరో గ్యాప్స్ ఓకే లాస్ట్లో వచ్చేటప్పటికి జీరో గ్యాప్స్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి జీరో గ్యాప్స్ ఓకే జీరో గ్యాప్స్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఎన్ని రోజు ఇంకా మధ్యలో కూడా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి వన్ అండ్ ఇది వన్ టూ త్రీ అలాగే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ గ్యాప్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర ఇక్కడ వన్ రో వన్ గ్యాప్ త్రీ గ్యాప్స్ ఫైవ్ గ్యాప్స్ ఓకే వన్ త్రీ ఫైవ్ ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఒక ఆర్డ్ నెంబర్ ప్యాటర్న్లో వస్తుందా వన్ త్రీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఉంటే సెవెన్ నైన్ లెవెన్ ఇట్లా వస్తాయి ఓకే ఈ గ్యాప్స్ తెలిసాయి అండ్ ఈ ఏ రోజు ఉన్నాయి తెలిసాయి ఇప్పుడు మనకి రిలేషన్ అయితే కావాలి ఇప్పుడు రిలేషన్ చూద్దాం ముందు ఈ గ్యాప్స్ ఈ రైట్ సైడ్కి మనం ఎలా రాయాలి ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ముందు గ్యాప్స్ ప్రింట్ చేయాలి తర్వాత ఈ స్టార్స్ తెలియాలి ఆ తర్వాత ఈ మళ్ళీ ఈ గ్యాప్స్ ప్రింట్ చేయాలి కదా సో ముందు మనకి ఏం కావాలంటే ఈ గ్యాప్స్ యొక్క రిలేషన్ కావాల్సి ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటున్నాయి నెక్స్ట్ త్రీ ఉంటున్నాయి నెక్స్ట్ టూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఉంటుంది ఓకే రిలేషన్ అయితే తీసుకుందాం ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తెలిసిందే కదా ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది ఫస్ట్ రోలో మనకి ఎన్ని కావాలి ఫోర్ కావాలి ఫోర్ అంటే మనకి ఏ విధంగా రావచ్చు ఫైవ్ మైనస్ అంటే మనం ఏవైనా ఈ ఆపరే
सो ईक्वल टू जीरो ईक्वल टू वन टू थ्री फोर अला वो जीरो वो मन की फोर गैप्स वन वो थ्री टू वो टू अंत पर् ईच मन तग्त कदा अंत मन सब्राशन वाड़ी सो एन मैनस ई एन पेटाको एन एंत फाइव ई एंत फस्ट रो जीरो अंत फाइव वस्तु बट मन फोर का सो अंक मैनस वन अने टेस्ट सो फाइव मैनस वन फोर फस्ट साफाइड अं नैक्स्ट फाइव मैनस नैक्स्ट रो वन अं तर मैनस वन सो फोर सो इंत सारी थ्री थ्री अने से सैकंडी साफाइड अंड नैक्स्ट थर्ड वे फाइव मैनस वैल्यू अंत टू अंड इदा वन सो मैनस थ्री फाइव मैनस थ्री टू अंड साफाइड अट्ला फाइव मैनस थ्री मैनस वन फोर फाइव मैनस फोर वन सो वन गैप साफाइड सो दट वै एंटे इकड़ गैप लाजि एन मैनस ई मैनस वन ओके एन मैनस ई मैनस वन गैप इकड़ ओके अंड स्टार चुदा इपू फस्ट ईक्वल टू फोर् रो मन की अन्नी स्टार उबी इध मन खचित सपरेट कंडीशन तस्कवादे सो जीरो गैप अंडक्वल टू फोर सो ई कंडीशन मैं सपरेट राया सो अंक दी पकन पड़ता अट्ला मिगता अन्नी रोज मन की टू काटेंट उ बट डिफर अदी सो अंक रे मैं डिफरेंट कंडीशन रायक तपद सो अंक रे डिफरेंट कंडीशन राय रे पकन पेड़ इपू वीट वीट इकड़क सो फस्ट मैं त्री गै्या प्रिंट फर् एग्जापल वन ईक्वल टू वन रो चुद त्री गै्या प्रिंट वन टू थ्री अंड थ्री गै्या प्रिंट तरह एम का स्टार प्रिंटा इदे इप्ड नैक्स्ट मध्य गैपाली मध्य गैपाली नैक्स्ट इंको स्टार प्रिंट आवाल कदा इन मध्य गैप्स मनमे चुदा इपड़ मन की फस्ट लैफ्ट सैड गैप्स वाइट लैफ्ट सैड गैप्स लैफ्ट गैप मन की लफ्ट गैप एन मैनस ई मैनस वन ओके इध फिस् सैकेंड नैक्स्ट स्टार प्रिंट अभी फिस् नैक्स्ट थर्ड नैक्स्ट थर्ड स्टेप मध्य गैप कदा मध्य गैप इन वन इन टू थ्री इन वन टू थ्री फोर अट्ला कदा सो इक मन चूस मन की ई वाल्यू की गैप रिश्शन चुद्ध मुझे ई वाल्यू अने जीरो की फोर की मैं फिस्ड कंडीशन रादा दिन पकन पड़ता नैक्स्ट वन टू थ्री मूड चुद्ध फस्ट ईक्वल टू वन ईक्वल टू टू अंड ईक्वल टू थ्री गैप चुद्ध फस्ट ईक्वल टू वन वो मन एन गैप उ वन गैप अंड ईक्वल टू उ एन गैप थ्री गैप अंड ईक्वल थ्री उन्न गै्या फाइव गैप अंत इपू रिशन वस्तम चुदा इकवल टू वन अंड इक वन का मे बी मन ई अंदम ओके ई अंटे टाइम मन का मन की डिफर अदा डिफर अदा सो मन के तग्त मन की पे पे अटे ई प्लस मैं रायगल फस्ट फस्ट आपशन मैं प्लस अंत प्लस प्लस एंत रास्ता मैं प्लस रायटे कंबर रासा अंत मन खचित वन नए क्या नंबर रासा सर ई वन अने मन की रा सो ई कंडीशन फेल सो मन की डैरक्ट ई प्लस वन कंडीशन मन की वर्कअट कावन सो इन मन एम चेयल मन इध इंक्रीज वालू डिक्रीज चेयचु सो अदे वालू इंक्रीज एटाऊ इधना दें तो आना मल्टैसे वालू इंक्रीज उ सो ई वालू डिक्रीज चेयर आटोमेट सब्ट्राशन चुस्काली नंबर ने एंतोवाली सो मैं ट्रई चाहे फस्ट वन अने वन ई अंत वन इंटू ई अंत कदा सो इन नैन सैकंड मेथड टू तो मल्टैस टू इंटू ई टू वन जो टू वस्तु फस्ट कंडीशन टू इंटू वन ईक्वल टू टू वस्तु एंत मैं सब्ट्राक्टे मन की तग्त वाल्यू वन कदा सो वन अंत नाड़े कंडीशन अंत टू ई मैनस वन अट्ठा प्रस्ताव के ओके सो इक टू इंटू ई वाल्यू नैक्स्ट टू अं फोर फोर मैनस वन थ्री सर अला टू इंटू थ्री मैनस वन अंत सिक्स मैनस वन फाइव सर सो अंत इवे आर्ड नंबर पैटर्न वस्तनाई मन की टू ई वेस टू इन मनो नंबर मल्टैसेकू वेद टू वन जो टू नैक्स्ट टू मल्टे फोर थ्री मल्टे सिक्स सो अभी ईवेन नंबर से कदा सो दीन नीचे आर्ड नंबर के एट्ला मारस्ता मन की ईवेन नंबर मैनस वन आर्ड नंबर कदा ईवेन नंबर मैनस वन आर्ड नंबर कदा सो वन थ्री फाइव सैवन अंकने मन विधा इक वर्कअटे एंकंटे मन पैटर्न अर्थम चुस्क प्रकार मध्य में उन्नी आर्ड नंबर वन थ्री फाइव अला कंटिव सो अंक मन वे कंडीशन टू वै मैनस वन सो मन की लफ्ट गैप वे इंदा एन मैनस ई मैनस वन नैक्स्ट स्टार वे नैक्स्ट इन मध्य मिडल गैप वाई मिडल गैप मिडल गैप टू ई मैनस वन मैनस वन गैप इदिंट स्टार 
ఇక్కడ ఎన్ని స్టార్స్ అని ఎందుకు రాయట్లేదు నెంబర్ అంటే ఎవ్రీ రోలో కూడా మనకి టూ స్టార్సే ఉంటుండే జస్ట్ మన గ్యాప్స్ మాత్రమే డిఫర్ చేస్తాం ఓకే సో అందుకని మనకి స్టార్ స్టార్ సింగిల్ స్టార్ ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మనకి చె నేను చెప్పినట్టు ఈ ఫస్ట్ దానికి ఈ లాస్ట్ దానికి అయితే మనం ఫిక్స్డ్ కండిషన్సే రాస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ ఈ రెండు మాత్రమే డిఫర్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే వీటి వే కండిషన్స్తో ఇవి రావు సో మనం ఖచ్చితంగా సరే డైరెక్ట్ కండిషన్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఫోర్ లాస్ట్ రోలో ఇది ఫస్ట్ రోలో ఇది సో నేనైతే ఒకసారి ఆన్లైన్ కంపైలర్లోకి వెళ్దాం వెళ్ళిన తర్వాత ట్రై చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కంపైలర్ స్క్రీన్లోకి అయితే వచ్చేసాం ఈ ఆన్లైన్ కంపైలర్లో మనమైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాద్దాం అనమాట సో నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టుగా మీరైతే ఈ గ్యాప్స్ అనేవి ఈజీగా అర్థం చేసుకుని అనుకుంటున్నాను కానీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో చెప్పండి ఇంకా ఎటువంటి ప్యాటర్న్స్ కావాలన్నా అయితే మీరు కామెంట్లో అడగచ్చు మీకు ఎటువంటి కెరియర్ గైడెన్స్ డౌట్స్ అన్నా లేదా పైతాన్ మీద డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కింద కామెంట్లో అయితే అడగండి మేమైతే వీడియో చేస్తాము ఇన్పుట్ తీసుకుందాము ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సో ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తీసుకుందాం తర్వాత ఒక లూపే అన్నాను కాబట్టి నేను ఒక ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాను ఫర్ ఐన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎన్ అనేది ఫైవ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ అని ఇచ్చేది ఫైవ్ అనుకుంటే నేను ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వరకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఫర్లో మనకి ఏదైతే వాల్యూ రాసామో దానికన్నా ఒకటి తక్కువ వరకు ఎట్టెట్ అవుతుంది బికాస్ ఇక్కడ జీరో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం ఫైవ్ కౌంట్ అనేది సరిపోతుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి టూ కండిషన్స్ గురించి చెప్పాను కదా ఒకటి ఫస్ట్ రోలో మనకు ఉన్నది సింగిల్ స్టార్ మాత్రమే సో అందుకని ఫర్ ఐ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఫస్ట్ రో ఇది ఫస్ట్ రో అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ రో అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్యాటర్న్లో చూసినట్లయితే ఒకసారి మీరు మీరు ఒకసారి ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ప్యాటర్న్లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ రోలో మనకి ఫోర్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సింగిల్ స్టార్ ఉంది ఈ కండిషన్ అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ ఫోర్ స్పేసెస్ కోసం మనం ఏమనుకున్నాము లెఫ్ట్ గ్యాప్స్ ఎన్ మైనస్ ఐ మైనస్ వన్ గ్యాప్స్ ప్లస్ స్టార్ ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకున్నాం కదా సో ఈ ఫస్ట్ అయితే అదే చేద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఎన్ మైనస్ ఐ మైనస్ వన్ గ్యాప్స్ అనేవి ప్రింట్ చేద్దాం సో ఎన్ మైనస్ ఐ మైనస్ వన్ అనే గ్యాప్స్ అనేవి ప్రింట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంటూ ఓకే స్టా ఏంటి మనం గ్యాప్స్ అనేవి ఇన్ని టైమ్స్ రావాలి కాబట్టి గ్యాప్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఐ మైనస్ వన్ సో గ్యాప్ అయితే నేను ఎన్ మైనస్ ఐ మైనస్ వన్ గ్యాప్స్ అయితే ప్రింట్ చేస్తాను తర్వాత ఏం కావాలి మనకి స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి స్టార్ ప్రింట్ చేసాం ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ గ్యాప్స్ ప్రింట్ చేసా మధ్యలో ఒక స్టార్ ప్రింట్ చేసా ముందైతే ఇంతవరకు చేస్తాం నెక్స్ట్ మనకి ఇంకో కండిషన్ ఉంది ఏంటి అన్ రో రో అండ్ కాలమ్ నెంబర్ రో అండ్ మ్యా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ రో నెంబర్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినట్లయితే మనకి ఎంటైర్ స్టార్స్ రావాలి కదా మీరు కింద చూసినట్లయితే ఈ ప్యాటర్న్లో మనకి మనకి రో అనేది ఫోర్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ రో అనేది ఫోర్త్ రో అండ్ టోటల్ వచ్చేటికి ఫైవ్ అంటే మనకి ఎన్ కన్నా ఒకటి తక్కువ అవుతుంది రో ఎందుకంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మీకు అర్థం అవుతుందా జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎన్ అనేది ఎంత అవుతుంది మనకి ఫైవ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ అనేది ఫోర్ అయినప్పుడు ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎన్ని స్టార్స్ రావాలో చూసుకోండి ఇక్కడ ఎన్ని రావాలో చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ రావాలి నైన్ అంటే ఎట్లాగా ఎన్ మనకి నైన్ అంటే పెద్ద నెంబరే కాబట్టి మనం వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ విత్ ఎన్ సో ఎన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఇది ఎంత రావాలి ఇక్కడ నైన్ రావాలా ఇప్పుడు ఇదే రోలో ఐ వాల్యూ నెంబర్ ఎంత చూడండి ఫోర్ కదా అంటే ఫోర్త్ రో అంటే ఎన్ ప్లస్ ఐ చేసామనుకోండి అప్పుడు మనకి నైన్ స్టార్స్ వస్తాయి ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నాము జస్ట్ ఎందుకు నైన్ రాయలేదు అంటే ఇది జనరలైజ్డ్ కాదు అంటే మనకి ప్రతి టైము మనకి ఫైవ్ రోస్ వేస్తారని తెలియదు కదా మనకి టెన్ రోస్ అయినా ఇన్పుట్ చేయవచ్చు అలాంటప్పుడు మనం నైన్ యాడ్ చేస్తామంటే కుదరదు సో అందుకని మనకి ఏ విధంగా కండిషను ఎన్ ప్లస్ ఐ అనేది అవుతుంది సో ఎన్ ఎంత మనకి ఫైవ్ ప్లస్ ఐ ఎంత ఇక్కడ ఫోర్ సో మొత్తం నైన్ స్టార్స్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలి అలాగే ఒకసారి సిక్స్ ఇచ్చాడు అనుకుందు అప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సిక్స్త్ రోలో ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఒకటి తక్కువ అవుతుంది కదా అంటే ఫైవ్ సో సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే లెవెన్ రోస్ అండ్ మీన్ లెవెన్ స్టార్స్ ప్రింట్
n times print jali n plus i times print jali manaki last row a number aithe undo daniki total number of rows tho add chestunnamu okay first ee rendu print cheyadam em vastundo chuddam just 5 ani ichan input so ikkada meer chusinatlaithe chudandi pattern itla vachindo first star vachindi next kinda nine stars print ayi meer ikkada chuste fifth fifth star ki parallel ga ne manaki ee ee star aithe undi so adi manaki correct hai meer pattern lo chusina padiki kuda majjilo మీ ప్యాటర్న్లో చూస్తే మనకి మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్త్ దాంట్లో ఉంటుంది అంటే హాఫ్కి ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఫిఫ్త్ దానికి ఉంది సో మనకి ఇక్కడ ప్యాటర్న్లో చూసినప్పుడు కూడా మనకు కూడా అదే వచ్చింది సో వీ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూ అవుతాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం కామన్ కండిషన్స్ రాసిస్తాం మధ్యలో ఉన్న కండిషన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాన్పులేట్ చేయాల్సిన కండిషన్స్ కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఈ రెండు కేసెస్ కానట్లయితే అప్పుడు మనం రాయాలన్నమాట సో అంటే ఇఫ్ i not equal to zero alage compulsory edi avakodu i not equal to n minus 1 avakodu so ee rendu avvanappudu ee rendu avvanappudu inda manam inka migitha conditions unnai kada pattern lo avani ardham anamata so ippudu em rayali first manaki manaku telisinattu first mana left side gaps rayali left side gaps ante ide kada same ide condition kada left side gap so first నేను ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ గ్యాప్స్ రాస్తున్నాను గ్యాప్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఐ మైనస్ వన్ గ్యాప్ అయిపోయింది గ్యాప్ అయిపోయిన వెంటనే మనం ఏం చేస్తాము స్టార్ ప్రింట్ చేస్తాము ఓకే ఇంతవరకు కామన్ సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ రోకి నెక్స్ట్ కాలంకి ఐ మీన్ నెక్స్ట్ కింద రోకి వెళ్తాను వెళ్ళాలంటే మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ ఇక్కడ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది మెంట్లో ఐ మీన్ నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయిపోయింది మధ్యలో స్టార్ అయిపోయింది అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక స్టార్ వచ్చే మధ్యలో మనకి ఒక గ్యాప్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా దానికి మనం కండిషన్ చూసాం అదేంటి టూ ఐ మైనస్ వన్ సో మనకి గ్యాప్ టైమ్స్ ఇన్ టూ ఎంత చేయాలి టూ ఐ మైనస్ వన్ అంటే టూ స్టార్ ఐ మైనస్ వన్ ఓకే టూ స్టార్ ఐ మైనస్ వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ స్టార్ ఐ మైనస్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ ఐ మైనస్ వన్ గ్యాప్స్ అనేవి మనం ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక స్టార్ని ప్రింట్ చేస్తాము ఒక స్టార్ని ప్రింట్ చేశాను ఓకే కదా ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక గ్యాప్ అయితే ఫస్ట్ ఇదైతే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ సెకండ్ రోకి వచ్చాక అంటే ఐ ఐ వాల్యూ వన్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి అండ్ ఈ కండిషన్స్ పాస్ అవుతుంది బికాస్ ఈ రెండు కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయ్యి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇఫ్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్లోకి వస్తుంది ఒక గ్యాప్ ఎన్ని గ్యాప్స్ ప్రింట్ అవుతాయి ఎన్ మైనస్ ఐ మైనస్ వన్ గ్యాప్స్ ప్రింట్ అయ్యి ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు రాసాం కాబట్టి పక్కకు జరుగుతుంది అది కర్సర్ అంటే కానీ కింద నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళిపోదు పక్కకు జరుగుతుంది పక్కకు జరిగి వెయిట్ చేస్తుంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ కింద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దీనికోసమే అని చెప్పి దాని అర్థం అనమాట అండ్ ఇప్పుడు స్టార్ ఇంటూ టూ ఐ మైనస్ వన్ సో నెక్స్ట్ టూ ఐ మైనస్ వన్ ప్రింట్ అవుతాయి ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ క్లోజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తాను ఫైవ్ అని ఇస్తాను ఇన్పుట్గా సో చూడండి పర్ఫెక్ట్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది మనకి సో ఇప్పుడు మనం ఈసారి టెన్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం టెన్ టెన్ ఇస్తే చూడండి టెన్ ప్యాటర్న్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది హాలో ప్యాటర్న్ ఇది ఇలా ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం ఇవన్నీ కూడా జనరలైజ్ చేసాము ఇది ఎన్ మైనస్ ఐ టూ ఐ మైనస్ వన్ అంతే కానీ మనం డైరెక్ట్ వాల్యూస్ అయితే రాయలేదు అండ్ ఇది కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ అనేవి ఇందాక చూపించినట్టు మనం నైన్ అండ్ డైరెక్ట్గా మనం నైన్ డే నైన్ స్టార్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసి ఉంటే మనకి ఈ కండిషన్లో వర్కౌట్ కాదు ఎందుకంటే నైన్ స్టార్స్తో ఇక్కడ ఆగిపోయేది ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఈ విధంగా హాఫ్ ప్యాటర్న్గా మనకైతే వచ్చింది అనమాట సో ఇది ఈ ప్యాటర్న్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ అయితే చేయండి నేను నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను అలాగే మీకు ఇంకా వీడియోస్ ఏ టాపిక్స్ కావాలి టాపిక్ అయినా పర్వాలేదు మీరైతే కామెంట్ చేయండి మేమైతే ట్రై చేయడానికి అయితే కంపల్సరీ ట్రై చేస్తాం ఓకే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అట్లాగే మిగతా వీడియోస్ మన ఛానల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి